1 Corinthians 6, 19. Do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? Di nyo babatid na ang inyong katawan ay templo ng Espiritong Banal na sumasa inyo at tinanggap nyo mula sa Diyos. Love your body. Salamat Panginoon sa katawan na ibinigay nyo sa amin na siyang nagiging tahanan ng inyong Espiritu at nagiging kasangkapan maging ng aming sariling Espiritu upang malasap namin ang ganda at sarap ng buhay at upang magawa namin ang mga gawa ang iniatas niyo sa amin. Turuan niyo kami, Panginoon, na lalong maunawa ang kalooban niyo para sa aming katawan at ng aming masunod ng iyong magandang layunin. Linisin niyo po kami, patawarin sa aming mga kasalanan, at ngayon ay punuin niyo ng inyong karunungan ng masunda namin ang mga yapak ng iyong anak na si Jesus. Be our preacher, our teacher, our counselor. We ask you, Father, in the name of your Son, Jesus, our Lord, our Savior, and our friend. Your body is wonderfully made. Yan dapat ang napat nating lalo at laging maalala. Nanilika tayo ng Diyos, kaya napakabuti, napakaganda, napakainam ng ating katawan. Psalm 139.14 I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Karapat dapat purihin ng Diyos dahil napakainam ng pagkakalikha niya sa ating katawan, maging sa ating pagkatao. Your body was designed and created by God. Your body is sustained by God. Diyos ang lumikha at Diyos ang patuloy na nag-aalaga sa katawang ito. Your body is the temple of God's Spirit. Ang templo ng Diyos ay hindi tahan ng bato, hindi muog, hindi pader, hindi building, hindi lugar, hindi bundok. Ang templo ng Diyos ay katawan ng tao na sumasamba sa Kanya. Genesis 2.7 Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Nagiging banal ang lupang katawan dahil ito'y tinatahanan ng Espiritong nagmula sa Diyos. 1 Corinthians 6.19 Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Isang tanong na may kasamang mariin na pagpapahalaga sa katotohanan na ang katawan ng tao ay mahalaga at ito'y pinapahalagahan maging ng Diyos. Meron tayong dapat laging maalala tungkol sa katawan na ibinigay sa atin ng Diyos that your body loves you. It is always working to keep you alive. Mahal ka ng iyong katawan. Kahit tulog ka, hindi tumitigil sa pagtiwok ang iyong puso, pumping blood to the outermost parts of your body. Kahit tulog ka, hindi tumitigil sa paghinga ang iyong mga baga. Kapag nasugatan ng iyong katawan, ang iyong dugo ay naaampat, hindi tumitigil ng paglilingkod sa atin ating katawan. Your blood circulates, bringing nourishment to every part of your body. Kahit hindi mo alam, your hair and your nail grows. Your immune system is always defending you and fighting you against invaders, against infection. Your stomach always digests your food. And your senses are always working to defend, warn, protect, and even please you. Hindi tumitigil sa paglilikod ang katawan na ito. Ano man ang ating kinakain, sinasala ng ating atay. Ano man ang ating ginagawa, ikinokorek, binabalanse ng ating katawan. Pagpagod na pagod ka na, pinapaantok ka ng iyong katawan para ipahinga mo siya. Dahil hindi siya pwedeng abusuhin ng sagad-sagaran. Pagka sobra na ang tulog mo, ginigising ka na. Pagka nga ikaw ay nanganganin, pag natutulog ka, ginigising ka ng iyong katawan. Pagka nga maiihi ka na, ginigising ka pa rin ang katawan mo para gawin mo na yon. 
Mahal na mahal tayo ng ating katawan at inutusan ng Diyos ang ating katawan na tayo'y mahalin. At inutusan din ang katawan, ang katawan na mahalin ang isa't isang bahagi nito. Galing yun sa may likha. 1 Corinthians 12, 24-26 Although it has a spiritual value, but first of all, it has a physical value. God has put the body together. Its parts should have equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Nagtutulungan at sabi nga sa kalabihan ng matatanda, ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Nagtutulong-tulungan ang bahagi ng ating mga katawan para mabigyan tayo ng napakagandang serbisyo. Kaya pagkakakain ka na, ang halos lahat ng dugo ng iyong katawan pumupunta sa iyong digestive system para tunawin ang iyong pagkain. Kaya kainaantok pagkakain kasi nababawasan ng blood supply ang iyong brain, nagpupunta kasi sa stomach. Nagtutulungan sila, nagbibigayan. At ito ay kalooban ng Diyos. Kaya naman napakahalaga na pag tayo nagpapagamot, especially in this day and age of specialization, dapat tinitingnan mo yung buong katawan, may nag-aalaga ng buong katawan. Kasi kung minsan, nagpapagamot ka lang sa isang espesyalista halimbawa sa puso o espesyalista sa balakang o espesyalista sa buto, pagka hindi mo binantayan, baka mapabayaan yung atay mo at siya ang magdala ng lahat ng gamot na ikinakarga doon ng specialist kasi nga kanya-kanyang espesyalisasyon. Pero dapat, merong general practice para maalagaan ang bawat bahagi ng katawan na hindi pinapagaling mo yung isang bahagi ang nagdurusa yung kabila. One of the Bad side effects of specialization pagka hindi naging mapag-ingat ang tumitingin sa atin. Ephesians 4.16 Again, another physical reading of an otherwise also a very spiritual reading under His control all the different parts of the body fit together and the whole body is held together by every joint with which it is provided. So when each separate part works as it, as, it, as it should, the whole body grows and builds itself up through love. Of course, it can also refer to the church as a body of believers. But first and foremost, it has a physical meaning na pag nagtutulungan ang bawat bahagi ng katawan, ang katawan sa kabuuan ang nakikinabang. Kaya hindi ka dapat magpasarap sa dila mo na kain ka ng kain ng masarap na maalat, tapos nagkakaroon ka ng mga bato nagkakasakit ka at nahihirapan niyo ngayong atay. Pinapasarap mo lang ng iyong bibig, ng iyong panlasa, kakakain ng sobrang tamis, nagdurusa naman ng dugo mo, tumataas ang blood sugar, nagkakaroon ang diabetes. Dapat nagtutulungan ang bawat bahagi ng katawan at hindi kinukonsente lang o pinapasarap yung isa lamang at the expense of other parts. Your body heals and restores itself. Wala kang kamalay-malay, yung sugat mo gumagaling. Your body speaks to you about survival, health, and wellness concerns. Kaya may mga balat tayo na sensitive sa lamigo, init, binibigyan tayo ng warning, mag-jacket ka, o magpaypay ka, o maligo ka, kasi nahihirapan ang iyong katawan sa extreme temperatures. Napaka-importante na nakikinig tayo sa ating katawan. Pag sobra tayong napapagod, nagpapahiwatag ang katawan. Nalalata, nalalampot, inaantok tayo kasi kailangan niya magpahinga. Your body loves you. So love your body back. Keep it alive and healthy. Ang pag-iingat, pag-aalaga sa katawan ay isang uri ng mataas na pagsamba sa Diyos. Dahil kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang ibinigay niya. Pag minamahal mo ang ibinigay niya, minamahal mo ang nagbigay. At iyon ay isang uri ng pasalamat, papuri, pagsamba. Keep your body clean. Outside. Sa panglabas muna, napakahalaga na laging malinis ang ating katawan na hindi naman problema ng marami Pilipino. Salamat na lang, nilikha tayo ng Diyos sa ating kultura, likas tayong mahilig maglinis ng katawan. Pero sa mga nakakalimot, dapat itong maalala. 2 Corinthians 7.1 We should stay away from everything that keeps our bodies from being clean. 
the physical body, and of course, the spiritual body. Isaiah 1.16, wash yourselves clean. Dapat malinis lagi para hindi tayo nasasalakay at nagugupo ng mga mikrobyo. And of course, keep your body clean inside. Sa ating mga Pilipino, karamihan sa atin, wala tayong problema sa paglilinis ng katawan ng panglabas. Pero kailangan nililinis din natin ng loob. Feed your body with healthful foods and drinks. Ligo ka ng ligo, pabango ka ng pabango, ang linis-linis mo, tapos umiinom ka lason. Yung mga kung ano-anong mga sobrang carbonated, sweetened, artificial, chemical drinks. Mga inumin na nagpapanggap na juice. Pag nakita nyo, pineapple drink, hindi yun pineapple juice, kaya nga ang tawag drink, fake na juice yun. Baka may isang patak na juice at may pakulay, may artificial flavoring, maraming sugar, inom ka ng inom, pinaparumi mo ang loob ng iyong katawan. Inom ka ng inom ng mga sobrang daming asukal, daming kulay, isang jobos na yata ng sapatos ang nakalagay sa tosino, kailangan pinag-iingatan yung mga artificial na yan. Every unhealthful matter that enters your body has to be filtered, processed, eliminated, or endured by your body. Pag naglagay ka ng masamang timpla sa loob ng iyong katawan, nasarapan kumisa ng iyong lalamunan, pero hirap na hirap yung mga laman loob mo para salain, linisin yun, itapon yung mga dumi, o kaya kung hindi niya maitapon, ay hirap na hirap yung katawan mo sa pagdurusa at pagtitiis para lang kumisan masyahan ang ating bibig. Gano katigas ang mga ulo nang pinipigil kumain ng sobrang alat at bagoong, tapos yung parin at yun at yun ang kinakain na para walang manirinig na turo. Pagkatapos, masakit ang ulo, nahihilo, masakit ang katawan, tumitibok ang puso, naatake sa puso, pero ayaw tumigil, kakakain ng ipinagbabawal. Pagka dapat hindi nakikinig sa payo, pag nagkasakit, eh, hayaan man ni gas. Dahil matigas ang ulo, pinahihirapan ang katawan. Bakit dapat laging pagbigyan ng bibig? Napasukan lamang at masarap lamang hanggang bibig, pero pag lumampas na sa lalamunan ang maling pagkain, laso na sa iyong katawan. Daniel 1.8 But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. Sila Daniel ay mga panauhin ng hari ng Babylon sa kanyang palasyo. Pinapakain ang mga pagkain ng hari pero minabuti niyang wag kasi iniisip niya at alam niya at naniniwala siyang makasasama sa kanyang katawan. Kaya tinanggihan niya ang ganong uri ng pagkain. Si Timothy, lagi nilang siraan siyan. Ang payo sa kanya ni Paul, 1 Timothy 5.23, Stop drinking only water. Take a little wine to help your stomach trouble and other illnesses you always have. So sabi, puro tubig lang ang iniinom mo, hindi naman laging malinis. May mga infeksyon, may mga butete, may mga itlog ng lamok. So, tumigil ka muna ng kainom niya at uminom ka ng bahagyang uh, alak na may alcohol content that can disinfect your body. Nakita niyo ang kabanalan nitong si Pablo, ang payo niya ay hindi dasal, kundi uminom ng gamot. And in that case, lalong-lalo nung araw na hindi pa naman napaka-develop ng pharmaceutical industry, wine was always one of the most available medications that people could have. So, praktikal ang ipinayo, hindi espiritual na huwag kang iinom ng gamot, magdasal ka lang. Si Pablo na yon sabi niya, uminom ka ng alak para yung sira ng sikmura mo ay mapabuti. Ngayon naman, kumisan yung sumosobra ka sa pag-inom, kaya nasisira ang iyong stomach. Nagduro sa ang atay, kaya dapat balanse yan. So, feed your stomach with good foods and feed your mind with helpful thoughts. Nililinis mo ang labas ang iyong katawan, nililinis mo ang iyong mga lamang loob, ang iyong bodily organs, pero nililinis mo ba ang iyong utak? O pinupuno mo ng takot, pag-aalala, panayang iyong pag-iimagine at guni-guni ng mga nakakapagpabalisa, nakakagalit, pinupuno ba natin ating isip ng inggit, ng pagamuhi, 
la son lahat yan. Lason sa isip na nagbubunga sa sakit ng katawan because it is mind over matter. Faith over the material world. Kung ang pinaniniwalaan at sinusubaybayan ng iyong utak ay takot, hirap, yun ang lalabas sa iyong katawan. Kaya maraming mga sakit na hindi masuri ng x-ray machine o hindi makita ng ultrasound kasi spiritual ang pinagmumulan, emosyonal, mental. Philippians 4.8 Keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Ito o ng isip sa mga bagay na mabuti, maganda, banal, tama, nakabubuti para sa iyo at karapat dapat. Sabi, huwag kayong tumigil ng kaiisip ng mga bagay na makabuluhan at sukat ipagpuri. Hindi ipagreklamo, ikalungkot, ikainis. Bakit mo pupunuin ang iyong puso ng inis, ng galit, palalakihin mo yung maliit na bagay, ang nagdurusa ang, ang presyo ng iyong dugo, ang nagdurusa yung tibok ng iyong puso, ang iyong pulso, ang iyong katawan. Why? Make your body suffer. Huwag gawing basurahan ang utak ang ating isip, kung ayaw mong gawin basurahan ang iyong kwarto, basurahan ang iyong kusina, mas maingat ka dapat na hindi mo gawin basurahan ang iyong utak. Pag may bubulong-bulong, chichismis-chismis, naninira, nanggagalit, nanonulsol, tanggihan. Bakit yung hahayaan na tambakan niya ng basura ang laman ng iyong isip? Make your body, move your body. Kailangan ng katawan gumagalaw, nilikha tayo ng Diyos sa gumalaw. Kaya yung nagbubuntis, nalalaman niyang buntis na siya dahil sisikad-sikad, gugalaw-galaw yung bata doon sa loob. Nandun pa sa loob, gumagalaw na. Dapat ang taong nabubuhay, unless paralyzed siya, ay gumagalaw. At kung mahina ang katawan, gumalaw ayon sa kaya ng katawan sa oras na yon, Because life moves. Ang lahat ng kahuli-huli at kaliit-liitang cells ng mga living things, pag tinignan mo sa microscope, lahat gumagalaw, nagagalawan lahat. There is life in movement. And therefore, do your body a favor, work. Kailangan ng tao nagtatrabaho, kasi yung trabaho, exercise din yun. Exodus 20:9 to 10, you have six days when you can do your work. Mahalaga ang magtrabaho. Kumikilos ka sa bahay, gumagawa ka ng maraming bagay para ang katawan kumikilos, lalo itong lumalakas. Psalm 104.23, Then we go out to work until the end of the day. Marami mga tao na de-depress kasi hindi nagtatrabaho, walang ginagawa, nalulungkot tuloy, dinadalaw, pinamumugaran ng lungkot dahil walang ginagawa. Kailangan ng tao, may ginagawa ang katawan and work also affirms our worth. Aside from the fact that work earns for us, work also improves our value. At pagka tumataas ang pagtingin natin sa ating sarili, tumataas ang pagtingin ng iba, lalo naman tayong sumasaya, at pag tayong sumasaya, tayo'y lumulusog. Dapat pasayahin ang sarili. Napatunayan na ng siyensya ang mga mas masayang pasyente, mas mabilis gumaling kaysa sa mga malungkot na pasyente. Ang mga masaya na ginagamot, mas mabilis yung katawan nila na tumanggap ng kagalingan mula sa gamot kaysa yung malungkot na ginagamot, halos hindi tablan. Sapagkat pag masaya ka, your immune system becomes strong. And everything else is about your immune system. Ang lahat ng sakit na nagsisikap na pumasok at gumupo sa ating katawan, yung ating immune system ang lumalaban doon. At ang tao mga masayahin, malakas ang immune system. Malakas ang naturalesa. Kaya dapat pinapasaya ang sarili. Yung iba naman, masaya na nga, pinapalungkot pa. Malungkot na nga, mas pinapalungkot pa. Pag dinadapo ang kanang lungkot, itaboy mo agad. Kailangan pasayahin mo ang iyong sarili. Huwag kang lagi magdramang bukid. Huwag kang lagi mag-isip ng mga sentimiento, mga nakakalungkot, mga pagsisisi, hinanakit, galit, puot. Kasi magkakasakit ka. 
In fact, sakit na nga yun. Sakit na yun ang utak. At ang sakit ng utak ay napakabilis maghawa sa katawan. Exercise. Sa abot ng iyong kaya, dapat ang tao ay nag-e-exercise. Bago humuso ang mga machine, maraming exercise ang tao. Pero ngayon, lahat na pati ba naman pagbubukas lang ng TV, paglilipat ng channel, remote na, hindi na tumatayo, hindi na gumagalaw ang tao. Kaya napakaraming mga ginagawa yung katawan na ang ending, tumatamad, nade-depress, humihina. 1 Timothy 4.8 Exercise is good for your body. Ang taong makadyos nage-exercise. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, with feelings, Hindi na dadaan sa dasal-dasal-dasal lang lagi. Makadyos ka pala, mag-exercise ka. Bahagi yon ng tamang pananampalataya. Ulitin nyo pa. Ganyan, may kasama dapat panlilisik ng mata. Lalo't alam nyo yung kausap nyo, napakatamad mag-exercise. Tapos upo ng upo, kain ng kain ng mga kung ano-ano mga sitsirya. Aba, ba't di ka nalang tumalong sa building ng madali ang yung pagpapakamatay? Kasi pinapatay mo ang iyong katawan. Very importantly, dance. Magsayaw kayo mga kapatid. Minasama kasi ng mga relihiyoso yung sayaw nito mga nakarang huling daang taon. Samatalang nung unang panahon, ang pagsasayaw ay talagang kasama sa pagsamba, minasama ng mga conservative westerners yan. Hindi ibig sabihin nun, tama sila. Kaugalian lang nila yon. Ecclesiastes 3, 1-3. Everything on earth has its own time and its own season. There is time for dancing. Bahagi yun na isang makadyos na buhay. Kasi ang katawan natin, binigyan ng Diyos ng rhythm. Nakakarinig ka lang nga ng tugtog. Napapaganon yung katawan mo eh. Dahil sumusunod, nilikha. Ang bata, hindi mo tuturo ang sumayaw. Pag nakarinig ng tugtog, sasayaw. Tapos maraming mga relihiyoso ngayon, bawal sumayaw. Bawal umindak, bawal umugoy-ugoy na ganon. Para sa kanila, pag banal ka, dapat bato ka. Imbento lang nila yon, Hindi yun galing sa Diyos. Galing lang yon sa kanilang conservative backgrounds and they're passing it on as spirituality and godliness. No, version lang nila ng spirituality yon at huwag kayong pabulag sa ganong mga ideya. Do not demonize dance. Katulad ng do not demonize rest, enjoyment, pleasure. Ang pagmamasama sa sayaw, sa sarap, pagpapasarap, pag-enjoy, gnosticism yan. At pag-uusapan natin mamaya yung napakahirap ispilin at i-pronounce the word na yan. Gnosticism. Sabihin mo nga sa katabi mo. Tandaan nyo yan. Psalm 150 verse 4, Praise Him with dancing. Si King David, sumayaw siya before the Ark of the Covenant, before the Lord. Naghubad pa siya ng kanyang robes at ang natira na lang nasuot niya, underwear, habang nagsasayaw siya. Ang kanyang high society wife, na si Michal, tinitingnan siya mula doon sa bintana ng palasyo at napakaliit ng pagtingin ng reyna doon sa hari na nagsasayaw sa publiko na nakahubad. At pag akyat niya sa palasyo, sabi ng reyna sa kanya, magaling ka, Sasayaw-sayaw ka ba nakahubad sa harap ng kaya maraming tao? Sabi ni David sa kanya, hindi ako nagsayaw sa harap ng mga tao. Nagsayaw ako para sa Diyos. At bakit siya naghubad ng kanyang damit? Kasi ang mga slaves, pag nagsasayaw sa harap ng kanilang amo, naguhubad. At si David sa pagsayaw niya sa Diyos, hindi niya itinuring ang sarili niyang hari. Tinanggal niya yung mga damit na nagbibigay sa kanya ng royal distinction and he took the form of a slave dancing before the master, before the Lord of Lords. Sabi niya, hindi ako sa harap ng mga tao nagsasayaw. Sumayaw ako para sa Diyos. At alam niyo ang kasunod na verse nun? And Michal remained barren all her life. Naging baog itong si Michal. Hindi siya nagkaroon ng supling. Hindi siya nagbuntis kasunod ng paglait niya sa pagsayaw ni David. Napaka-connected nun. Ikinatuwa ng Diyos ang sayaw ni David pagkatapos nila lait-lait niya yung sayaw. So dance to be lively, dance to be happy, and even dance 
to heal. Nung unang panahon, marami mga tao, ang pagsasayaw nila ay panalangin nila para gumaling at nagagalingan nga sila. Nauso lang kasi ngayon mga huling dantaon na ang dasal ay puro sinasabi ng salita ng bibig. You can dance as prayer and you can pray by dancing. You can pray by playing music. You can pray by creating beautiful works of art. Maraming paraan ng panalangin, maraming paraan ng pagpupuri sa Diyos, at maraming paraan ng pakikipagniig sa Diyos. Hindi lang sa formal, organized, Western-style worship. Na-franchise kasi ng Western civilization ang Christianity in the last many hundred years, at inimpose nila yung kultura nila at pananaw nila sa pagiging makadiyos. But we've got to go back to ancient practices of spirituality But there's a lot of music, there's a lot of dancing, there's very little intellectual discourse happening during the spiritual experience. Dapat nating ibalik yon sa ating worship, ng ating damdami, ng ating emosyon kasama sa pagworship, dahil yun ang buo nating pagkatao. Kung papaguri ng katawan sa exercise, dahil nakakabuti yon, you must balance and give your body rest ipinapahinga ang katawan. Madalas mong maririnig sa mga empleyado ngayon, ako, toxic ang work namin. Avoid getting into a toxic mode by planning, by working on time, by not procrastinating, by being organized para hindi nagiging toxic. Toxic means lason. Kung lagi kang nasa toxic environment, you're killing yourself. Exodus 20 verse 12, work the first six days of the week, but rest and relax on the seventh day. Mga workers, mga empleyado, mga estudyante, nagiging toxic ang trabaho nyo kasi madalas you procrastinate. Ipinagpapaliban yung gagawin ngayon, ipinagpapabukas. Yung gagawin this week, ipinagpapa next week. Kaya sabay-sabay lahat, nagkakraming pagka-deadline na. By organized timing, may iwasan niyang ganyang mga klaseng trabaho na toxic. Paliban, pamisa-misa na biglaan talaga, kailangan. Pero madalas yung mga nagsasabing toxic, kulang sa planning, kulang sa organization, kulang sa pagsisimula sa oras. Importante na nagpapahinga ang sobrang napapagod na de-depress. Tulad ni Elijah, sa pagod, gusto nang mamatay, Nung nakatulog ng konti at nakakain ng konti, gusto na uling mabuhay. Pagod lang pala. Gutom lang pala. 1 Kings 19.7 The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, Get up and eat, for the journey is too much for you. Kahit ka propeta, kahit ka alagad ng Diyos, may hangganan ang kaya ng iyong katawan. The journey is too much for you. You've got to rest. You've got to sleep. And after sleeping a while, get up, eat, and sleep again. E kung yun, super prophet na tayo pa kaya na mga karaniwang tao ang hindi mga ngailangan ng tamang pahinga. Mark 2.27 Jesus finished by saying, People were not made for the good of the Sabbath. The Sabbath was made for the good of people. Yung mga tao kasi sa sobrang pagiging relihiyoso, naging amo na nila yung pag-observe ng Sabat. Sabi ni Jesus, baliktad, ibinigay ang Sabat para sa inyong kapakanan, hindi para paglingkuran nyo siya. So gawin nyo during the Sabat kung anong nakakasiya, nakakalugod, at nakakapagpasaya sa inyo. Para sa inyong kabutihan yan, hindi yan amo. People of God, give your body enjoyment. Pleasure. Reward yourself. Reward your body. Si Solomon na binigyan ng iba yung katalinuhan, hindi niya na miss yung mahalaga. Sabi niya sa Ecclesiastes 2.10, I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor and this was the reward for all my toil. Well, hari naman kasi siya, kaya marami siyang ma-afford na pleasures. So within what you can afford, please yourself. Please your body. And don't feel guilty about it. Yan nga yung pinag-uusapan natin kanina na Gnosticism. Recognize and be free 
from the Greek anti-body philosophy. Itong Gnosticism ay inimbento ng mga Greeks na halos maitutumbas mo ang katuruan na ito sa kontra siya sa katawan, kontra sa sarap ng katawan, kontra sa layaw ng katawan. Post-Jesus Christianity and to some extent Judaism were both influenced by a philosophy of the first century known as Gnosticism. From the Greek gnosis, meaning knowledge. Ang kultura ng Israel ay hindi purely Israelite. Ang kultura ng Israel ay nakikipag-ugnayan, may impluensya ng mga kapitbahay niya sa habang panahon. At isa dito na naka-influensya sa kanya ay Greece, of course, because it was a very major civilization. And the major philosophy of Greece for a long time before Jesus was born and during was Gnosticism. Gnosticism drew its core doctrine from Plato's dualistic contrast between the invisible world idea of ideas and the visible world of matter. Isa sa mga pinakamalalaking uh, philosophers ng Greece, si Plato. At si Plato, pinaghiwalay niya yung nakikita at di nakikita. Pinaghiwalay niya yung mundo ng mga ideya, diwa, mga hindi nakikita, sa mundo ng katawan, ng lupa, ng bato, mga nakikita. So sa kanya, dalawa ang mundo, the invisible and the visible, the spiritual and the physical. And Plato's dualism created in Gnosticism a doctrine that equated matter with evil and spirit with good. Platonic idea yon, hindi yun Jesus idea. Sa paghihiwalay ni Plato ng mga katotohanan na nakikita at di nakikita, physical at non-physical or spiritual, minasama niya ang physical at minabuti niya yung spiritual. Kay Plato, lahat ng nahihipo, nakikita, nasusukat, may timbang, nayayakap, natatapakan, nasasandalan, lahat ng bagay na material ay masama. At sa kanya, ang mabuti lang ay yung mga bagay na nandun sa daigdig ng isipin, ng ideya, nandun ang espiritu. Pero ideya yun ni Plato, hindi yun ideya ng Diyos. Kaya lang yung ideya na yun naka-impluensya maging sa kultura ng Israel, kaya ito'y pumasok maging sa mga kaugalian ng Israel hanggang sa Israel na inabutan ng Panginoong Yesus. And out of this equation that spirit is good, matter is bad, came two opposite modes of conduct. Ascetism, the suppression of bodily passions because of their connection with evil matter. So isa yan, dahil dalawa ang katotohanan, spiritual at material, mabuti at masama, nagkaroon tuloy ng isang uri ng pananalig, yung isa ascetism. Pagsupil, pagpipigil, pagpatay, pagtanggi sa lahat ng gusto ng lupang katawan. At yun ay itinuturing na kabanalan. Galing yun kay Plato, hindi sa Diyos. Linawid nyo yun. And there's another set of beliefs and worldview, libertinism or sensualism. And what is that? The indulgence of bodily passions because of the transience and consequent unimportance of matter. So, kung sa isang banda ay eh, merong ascetism, ayaw ng lahat ng sarap ng katawan dahil masama, yung kabaliktaran naman sa kabilang dulo, sensualism. Dahil sa kanila, hindi naman ganun kahalaga ang matter, ang katawan, at ito'y mawawala rin, at pag nawala ito'y tapos na ang buhay, dapat Samantalahin mo na habang nabubuhay ka, lasapin mo na lahat ang lalasapin, gawin mo na lahat ang gagawin, lahat ng sarap, ang kinin mo na. Yun yung kabilang extreme. At nagbanggaan ang nagbanggaan ng dalawang ideya na ito, dalawang uri ng pananaw, at dalawang grupo ng mga tagasunod ng pananaw na ito. Ito ay malaki ang impluensya sa spiritualidad ng Israel, kaya hindi naman lahat. Pero may mga nagturo at may mga kaugalian sa Israel na binasama ang anumang masarap sa katawan, at ginaglamorize ang anumang mahirap. At nagbunga ito sa 2,000 years of Christian history later ng monasticism. Asitism din yun. Yung ayaw kumain, puro ayuno, 
bawal ang tugtog, bawal sumayaw, bawal masarapan, bawal sumaya, pinaparusahan ng katawan, hinahampas, nilalatigo, nagsusuot ng mga may mga pantusok na mga sinturon sa kanila mga binti at hita para sumakit lagi ito. Lagi nilang nilang sinusupress ang feeling, minamasama nila ang sexual desire, minamasama ang desire for food, lahat ng masarap, lahat ng mabuti sa katawan, evil. Asetism yun. Hindi dapat gano'n ang pananaw ng mga kristyano. Pero hanggang ngayon, akala ng mga kristyano, ang kabanalan ay huwag kumain ng masarap, huwag mag-enjoy sa buhay, huwag tumugtog, huwag mag-party, huwag makilahok, kundi magdusa, magtiis, magayuno, magtimpi, at itanggi ang tunay na darama. Kaya sabi ni Jesus, you hypocrites. Ayaw niyong tanggapin ang tunay na darama niyo dahil iniisip niyo masama yun. Of course, hindi rin mabuti yung kabilang extreme na sensualism, na puro nalang layaw ang inatupag, kahit pa nga gumagawa na ng masama, nagnanakaw na ng layaw, nagnanakaw na ng mga ipang tutusto sa layaw, kabilang masama naman yun. So dapat ang tao may balance. Sabi ni Solomon, a godly man will avoid all extremes. Kahit extremist na ascetism, extremist na sensualism, hindi yun mainam. And this platonic dualism, seep into certain forms of Judaism and consequently Christianity even today. Kaya ngayon may matatawag ang conservative, super conservative Christians, bawal sumaya. Galing yun sa Greek ascetism, galing yun sa Greek Gnosticism, hindi yun galing sa Diyos, hindi yun galing kay Jesus. You better set the record straight. Kahit yung mga unang kristyano, may mga ascetic ang style. May mga subscribe na subscribe sa Gnosticism because the Gentile Church was under the influence of the Greek civilization. Even the community of those under John the Evangelist subscribe to ascetism. Kaya sa Book of John, napakaraming paghihiwalay niya sa spirit, sa matter, sa masamat mabuti, sa liwanag, sa dilim. Maraming ganun si John at ang kanyang mga followers were considered very, very ascetic in their exercise of their Christianity. And soon, this kind of philosophy and belief in the communities led by John the Evangelist would influence latter Christians. Later Christians. May influence sila. But, Jesus taught and modeled enjoyment. Yan ang hindi na-appreciate ng maraming Christian madalas. In fact, sabihin nyo nga sa katabi nyo ang sagot, ano ang unang himala ni Jesus? Sabihin sa katabi. His first recorded miracle was to turn water into wine. Tama ang sagot? O hindi tama? Hindi niya nilagyan ng ulo yung sardinas, hindi yun ang unang miracle. Ang unang miracle was ang tubig ginawa niyang alak. Bakit? Wala nang alak. May wedding party. E di uwi na. No. Jesus turned water into wine to extend a wedding party. Yun ang unang-unang himala. You would think ang unang himala niya dapat nagpalakad ng pilay, nagpagaling na may sakit. No. Ang unang himala niya, in-extend niya yung kasiyahan ng isang pagtitipon. Yun palang kitang-kita na kung ano ang tunay na layunin ni Jesus para sa mga tao. And throughout the Gospels, you see Jesus eating and drinking. Matthew 11, 19, But the Son of Man goes out around eating and drinking. And you say, That man eats and drinks too much. He is even a friend of tax collectors and sinners. That is the Jesus our Savior. The Son of God, the King of Kings, the Lord of Lords, the Teacher of Teachers. He went around eating and drinking. Bring this Jesus back to Christianity. Kasi inalis siya ng ascetism, inalis siya ng Gnosticism, at pinalitan siya ng conservatism. Matthew 9.14 Then John's disciples came and asked him, How is it that we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? Nakita nyo, siyempre kung anong ginagawa ng Master, yun ang ginagawa ng mga tagasunod. At ang mga tagasunod ni Jesus ay nilalait, tinatanong, ba't hindi kayo mahilig mag-ayuno? 
Bakit kami? Ayuno ng ayuno. Tapos kayo, hindi. Then later on, Christians would glorify fasting too much. May gumagaya pa kay Jesus ng 40 days. Hindi naman niya sinabing gayahin siya. At yun lamang ang recorded fast ni Jesus. A very important fast, which happened only because He was in the wilderness and there was nothing to eat. Hindi naman siya nagpasyang magpa-fast ako ng 40 days. Dinala kasi siya ng Espiritu sa ilang at doon siya ay sinubok. At nagkataong wala naman siya dalang bawang pagkain. Kaya 40 days siya tuloy nag-fast pero hindi sinabing gagawin mo rin yun sa buhay mo dahil hindi naman ikaw si Jesus. Kasi kung kukopyahin mo yun, eh di ba hindi ka nalang papako sa krus? Kop, kumpletohin mo na ang pagkopya. Meron tayong kinukopya kay Jesus, sinasabi ng ating utak. Pero merong hindi, pang kanya lang yun. Ministry niya yun, hindi natin ministry. And Jesus is known to rest and to sleep. Kaya nga kahit na may bagyo na at windang-windang na yung kanilang sasakyang pang dagat doon sa gitna ng bagyo, tulog pa rin siya. Mark 4.38 Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him up and said, Teacher, don't you care if we drown? Natutulog si Jesus sa tamang panahon, sa tamang oras, kumakain, nag enjoy Ang kauna-unahan niyang public miracle was at a party, a wedding party. The first miracle was to turn water into wine. Do you know that Jesus? Or there's another type of Jesus in your mind? Na isinaksak doon ng religion, inimbento ng religion, pero hindi yun ang tunay na Jesus of the Gospels. Bring Jesus, bring Jesusness back to Christianity. Jesus na nagpapalaya, Jesus na masarap kasama, Jesus na gustong mag-enjoy ka sa buhay, at Jesus na gustong ikay maging mabuti, matuwid, gumawa ng mabuti sa kapwa, at hindi mo ninanakaw sa kapwa ang iyong kaligayahan, pero magpakaligaya ka. Mahalin ang katawan. Nakita natin si Jesus, inalagaan din niya ang kanyang katawan. Fill your lungs with clean air. Pagkatas, alam na alam mo na na masama yung usok ng sigarilyo, naninigarilyo ka pa, hindi ka nalang magbarel ng madali. Pagkatapos, hindi ka kontentong naninigarilyo ka, naninigarilyo ka sa public place, lahat ng taong allergic sa usok, na usukan mo, sa kaligayahan mo, may nagdurusa, kaya ng konsyensya mo yun. Masarapan ka lang, nagdurusa yung katabi mo. Fill your nose with fragrance. Kaya nga ngayon, merong aromatherapy, nakakapagpagaling ang pag-amoy ng mabubuting halimuyak. Fill your ears with music and pleasant sounds. Fill your home with music. Hindi sigawan, murahan, inggitan, selosan, insultuhan. Nakakasakit ng katawan yun pag pumasok na sa tenga. Fill your mouth with nutritious food. Hindi yung kung ano-ano, mabusog na lang kahit na nakakasama sa pangmatagalan. And please your palate with delicious foods. Napakalaking krimen yung hindi ka masarap pagluto. Dahil gumamit ka rin ng asin, gumamit ka rin ng kalan, gumamit ka ng gas, gumamit ka ng kawali, gumamit ka ng suka, gumamit ka ng karne. Tapos yung niluto mo hindi masarap, di ba crime yun? Sayang naman ang ibinigay sa iyong mga gamit galing sa planeta, pagdaan sa iyong pagluluto, hindi masarap. Dapat masarap. Kakain ka rin lang, sarapan na. Pinag-aaralan mo kung paano mag-gisa ng masarap. Yung tuyong-tuyong-tuyo na yung kamati sa gisa bago mo ilagay yung igigisa mo. Hindi sariwang-sariwa pa yung kamati, ihuhulog mo na igigisa. Hindi masarap yon. Kailangan pinag-aaralan mo yung style ng pagluluto. Hindi yung, yung bawang mo naging uling na bago mo isusunod yung sibuyas, nakaka-cancer na yon. Dapat correct lang yung pagka-brown. Yung nagpapaksiw ka, hinahalo mo. Dapat ang suka, hindi hinahalo hanggang hindi kumukulo. Para masarap. May art ang pagluluto. Binibigyan ka ng Diyos ng mga gamit. Tapos wawaldasin mo. Hindi masarap ang luto mo. It's a crime. Please your eyes with beautiful vistas. Dapat inaayos natin niya hanggang kaya ng ating uh, bulsa at kaya ng ating lakas. Inaayos mo yung bahay mo. Hindi yung kama mo abstract dahil nandun yung kawali, nandun yung hangir, nandun yung sapatos, nandun lahat ang gulo-gulo. And please your skin with nourishing sensations. Kumisan yung kumot mo, hindi natatabla ng apoy sa dumi. Aba naman, 
labhan mo, pabanguhin mo para hihiga ka dyan, masarap humiga. Dahil 8 hours or 6 hours ka nakahiga dyan, tapos baligasgas. Meron pang mga kuto, at meron pang kung ano-anong tamtak sa loob. Kailangan pasarapin mo ang iyong buhay. Kasi ang buhay, bigay ng Diyos. At gusto ng Diyos mag-enjoy ka sa buhay. Pero kailangan, meron kang sipag. Importante sa lahat ng ito, may pera ka. Kaya itinuturo ng Diyos, six days you will work, and on the seventh day you will rest. Kasi pag nagtatrabaho ka, you earn, na-afford mo yung good life. Hindi yung gusto mo good life, tapos nakaasa ka sa iba. Ecclesiastes 8.15, pinakamatalinong tao si Solomon, ang payo niya, So I commend the enjoyment of life. Because there is nothing greater for a person than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany them in their toil all the days of the life God has given them under the sun. Sabi ng contemporary English version, there is nothing better than to enjoy our food and drink and to have a good time. Then we can make it through this troublesome life that God has given us here on earth. Sabi ni Solomon, hindi mo maiiwasan, maraming hirap, maraming lungkot, maraming dusa ang buhay. Pero para mo ito mapagtagumpayan, malampasan, malabanan, mag-ipon ka ng maraming saya at sarap sa buhay mo. Habang kaya, tuwing pwede, para yung iniipon mong saya, yung iniipon mong sarap, doon ka mag withdraw sa panahon na ikay nahihirapan, may problema at merong pain. You've got to invest in your happiness, in your pleasure. That is Solomonic. Siya ang pinakamatalinong tao sa Old Testament. Tapos si Jesus sa New Testament, pareho silang nagsasabi, eat, drink, enjoy your life. Hindi bawal yan sa Diyos. Ang nagpabawal niyan, the Greek idea of Gnosticism, si Plato, na naka-influence sa maraming Hudyo, sa maraming Kristiyano, hanggang ngayon. At akala nila, yung ganung pagdurusa at pagtitiis ang katawan ay galing sa Diyos. No, galing yun kay Plato. Corinthians 6, 19-20 Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you? Whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Sabi, hindi niyo pag-aari ang mga katawan niyo. Diyos ang lumikha, Diyos ang may bigay, at Diyos din ang tumubos sa pamamagitan ni Jesus. Kung ganon, kung sinasamba niyo ang Diyos, pahalagahan niyo ang inyong katawan. Yan ay pagbibigay halaga sa Diyos. Yung pagbibigay halaga sa katawan, hindi ibig sabihin pagtanggi sa lahat ng gusto nito, pagtitiis. No, pagtanggi lang doon sa masama, sa nakakasama, at sa inaagaw at ninanakaw pa sa iba. Pero on all other innocent pleasures enjoy your life because life is a gift from God it is to be enjoyed it is not to be problematized do not squander your health for wealth then later squander your wealth for health ano yung mga tank twister na yan maraming tao habang bata pinupudpod ang katawan inuubos ang kalusugan para magkapera at syempre magkakapera naman kung pinalad pero may sakit naman, nagdusa ang katawan, kaya later, uubusin mo rin lahat ng pera mo para ka lang magpagamot. Sayang. Dapat hindi mo pinapatay ang katawan para lang magkapera. Magkapera ka, pero sa tama at balancing paraan, hindi yung sobrang pagtitiis, pagdurusa. Napakaraming mga halimbawa, mga nagtatrabaho sa ibang bansa, ang tagal-tagal nandun pagkatapos sa kakasakit. Pag uwi dito, may sakit na, hindi na ma-enjoy ang inipon. Kasi araw-araw ang kinakain delata, nagtitipid para maipadala lahat sa Pilipinas. Hindi na nakakain ng sariwang gulay, sariwang prutas, puro delata, delata, delata. May bunga yon sa katawan. Kaya dapat huwag kang sobrang magtipid. Mag-enjoy ka rin, magtipid ka ng konti, mag-enjoy ka ng konti, sabay. Hindi puro saka na ako mag-enjoy, puro pagtitipid. Nakakatiya ka ba, nakahaba ang iyong buhay para magkaroon ka ng oras mag-enjoy. Hindi naman tayo nakakatiyak kung gaano kahaba ang buhay. Kaya dapat everyday may konting bakasyon ka, may konting treat to yourself. Para kung namatay ka bukas, wala kang pagsisihan. Every week mo konting bakasyon ka, may konting enjoyment. Para kung next week di ka na umabot, wala ka din pagsisisihan. 
Every month, may konting vacation ka, may konting fun. Hindi yung puro hirap ng ilang taon, tapos ilalagay mo lahat yung enjoyment mo sa dulo. Eh, kung wala ka na doon sa dulo, dilugi ka. Kaya mahalaga, nag enjoy nagtatrabaho. Six days you work, on the seventh day you enjoy, you rest, and then you work, and then you rest. Hindi ten years of work, at saka nila magbabakasyon. Walang ganun. Hindi yun mabuti para sa ating katawan. Do not poison your body with unhelpful foods and drinks. At magdahan-dahan sa pag-inom ng mga gamot, lalo yung nabibili over the counter. Konting sakit ng ulo, gamot. Konting sakit ng bewang, gamot. Hindi mo alam ang mga side effects niyan. Kung makakayanan mong ipahinga na lang, itulog yan, ikain ng masarap para mawala. Pero lagi na lang gamot, gamot, gamot. Siyempre, gusto naman ng pharmaceutical industry siyan. Pagkatapos mamaya, may mga side effect pala, tinutubuan ka na ng payong sa likod na ayaw naman bumuka. Mabuti sana kung mumubuka yung payong. So kung ano na nangyari sa'yo, dahil ang konting sakit ng ulo, puro gamot, gamot, gamot. Meron naman mga doktor, walang gaya kong reseta, reseta, reseta. Siyempre, dahil pag reseta sila ng reseta, natutuwa sa kanilang drug company. Ingat ka rin ang ingat, hindi lahat ang nire-reseta, lulun ka ng lulun. Suriin mo rin, mag-aral ka. At kung may natural na paraan ng paggaling, lalong mabuti yun. Hindi yung may side effect. Do not weaken your body with lack of movement and exercise. At mga kapatid, I like to end with this. Kahit anong gawin mo, 90%, darating at darating ang panahon magkakasakit ka, magkakaroon ng pain, kailangan handa ka doon. Magtrabaho, kumita, mag-ipon, bumili ng matino at reliable na health insurance, hospitalization insurance, para kung magkasakit ka, may pampagamot ka naman. Hindi yung ang napakasakit sa lahat ay yung bulsa ang nasaktan dahil hirap na hirap ka. Pinapayuhan ka pa ng tatlong araw sa ospital, gusto mo nang lumabas kasi wala ka ibayad. Hindi naman surprise ha. Hindi pa ba nangyari sa mga lolo natin yan, sa mga magulang natin, nagkakasakit sila at wala silang paghahanda. Tapos iaasa mo sa iba ang iyong pagpapagaling, halos ipalimus mo ang iyong pagpapagamot, o kaya kung wala, magdusa ka mahirapan. Gusto niyo ba mangyari sa mga sarili niyo yun? Meron ba kayong preparation for times of sickness? Are you covered with health insurance? O kung hindi, meron ba kayong malaking savings? Huwag namang mangyari kahit kanino, pero meron nagkakaroon ng cancer. Dapat naman, may pambili ka man lang ng morphine para kung mamamatay ka man lang, namatay kang nakangiti, kesa nakasimangot. Pagka hindi na talaga magamot ang sakit, pain management is important and it is costly. Kailangan, meron kang inihahanda na kung sakasakali, huwag naman, at dapuan ka ng ganito, may pambili ka man lang ng pampamanhid ng sakit. Kung hindi ka man mapagaling nun, mabawasan ang kirot. Hindi surprise ang mga ganyan sa buhay. We are surrounded by so many people who suffer this kind of situation. Prepare! Kailangan may itinatanim ka para meron kang aanihin. Pag may isinoksok, may mabubunot. Sabi ng matatanda, pag may tiyaga, may nilaga. Spare your body from pain, but prepare for possible pain. Earn, save, have a coverage. And one more thing. You could be surrounded by people who are suffering. Maring asawa mo, nanay mo, kapatid mo, anak mo, kapitbahay, kaibigan, ay may dinaramdam, may sakit. Be sensitive. Be kind. And be helpful to those in comfort, in discomfort rather, to those in pain. Be charitable. Kung dadalaw kayo sa ospital, imbes kung ano nung bulaklak na kumisa, nakakahika pa ang daladala, mga prutas na bantay lang naman na kumakain, at kung ano-ano pa, Pagdadalaw kayo at meron din lang kayo kahit konting pera, dumaan muna kayo sa kahera, itanong nyo, magkano na ang bill ni patient number ganon sa ganong bed, sa ganong room? At kung kaya nyo bayaran lahat, bayaran nyo. Kalahate, one fourth, bayaran nyo. Pagpasok nyo sa inyong dinadalaw, daladala nyo yung resibo. O eto ang pasalubong ko sa'yo, binayaran ko na yung outstanding bill mo dyan, kahit konti man lang. Napakasarap na tulong. Kasi ang taong may sakit at walang pera ay talagang umaasa na lang sa kawang gawa at sa pag-ibig ng kapwa. So tulungan natin ating kapwa. You might be surrounded by people who are in pain. Sacrifice a little bit. May party ka, ang budget mo 100,000 pero may kamag-anak kang merong sakit. O gawin mo na lang 70,000 yung party mo, ibigay mo sa kanya yung 30. Mano ba naman yun? 
Bawasan mo na lang yung mga ribo ng damit mo dahil ang dami naman. So pwedeng konti na lang. I-donate mo naman sa may kailangan. Napaka-importante mga kapatid. Dahil sa pakikiramay natin sa pagdurusa ng iba, minsan din natin alam, naliligtas pala tayo sa ganun mga pagdurusa rin. Panginoon naming Diyos, turuan niyo po kami na mahalin na aming katawan, pati katawan ng aming kapwa. Turuan niyo kami na bigyan ng halaga ang aming kalusugan at maghanda rin kami sa mga posibilidad na, posibilidad na magkasakit kami. Teach us to be practical, teach us to be wise. At habang may panahon, may oras at pagkakataon at kakayanan, turuan niyo kami to enjoy life, to be kind to our bodies, to treat our bodies to pleasure, to happiness, to rest, to comfort, while we also drive our bodies to work and to work well and to work hard. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang mga katuruan ito. Mahal lang Diyos ang ating katawan. Dapat din nating mahalin. Pagsisihan sa harap ng Panginoon ang mga pagkukulang natin sa ating mga katawan, lalo sa pag-abuso natin at pagkukulang sa katawan ng kapwa na under our influence. Lord, as your people keep silent for a while, finish this message for each one of us. Give us practical application. Magbulay-bulay, dinggin ang pagtuturo ng ating amang Diyos.